गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर सुखदीप प्रिंसिपल अकाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मस्तवाना साहेब इज गोइंग टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक अवेल्युएशन अवेल्युएशन मीनिंग टाइप्स ऑफ अवेल्युएशन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट इन दिस दिस इज अ सेकेंड प्रेजेंटेशन एंड इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेल्युएशन बिकॉज इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन वी हैव डन ऑलरेडी अबाउट अवेल्युएशन मीनिंग टाइप्स ऑफ अवेल्युएशन एंड एसे टाइप टेस्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट नाउ इन द प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर यूज टू मेजर ऑलमोस्ट एनी इंपोर्टेंट एजुकेशन अचीवमेंट यह जो है रिस्पोंस असी जो है बच्चे इस टाइप के टैसट बहुत तरह कर सकते हैं नंबर कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस ने उन्होंने लगा सकते हैं ट्रू फॉल्स के कर सकते हैं गे सो जिमें ऑबजेक्टिव जी टर्म है ये स्कोरिंग प्रोसीजर इंपलॉयड रादर दैन टू मैनर इन विच रिस्पोंस मेड सो ये कंपरीहेंसिव है जो टैस ने बहुत ज्यादा यूजफुल ने एंड क्योंकि ये ऑबजेक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जाते हैं आई जाती है ये बहुत ईजी ने कंस जे है इंप्लीमेंट करना इन्हों जी स्कोरिंग है वह ऑबजेक्टिविटी आती है सो इसलिए अजक बहुत सारे जोड़े तरह के टैस ने उन्होंने ऑबजेक्टिव टाइप टैस ने जोड़े वह बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं नाउ वी विल सी कि एरिया जी ऑबजेक्टिव टाइप क्वेश्चन ने उन्हों कई तरह दॉर्म्स हो सक कई तरह दाइप्स हो सकते हैं जिम्मे फैक्टुअल नॉलेज के बेस्ड हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं इन ट्रू फॉल्स हो सकते हैं मैचिंग हो सकते हैं कंपलीशन हो सकते हैं गे दैन है एप्लीकेशन बेस्ड होंगे ने मल्टीपल चॉइस हो सकती है सेम उन्होंने भी शॉर्ट आंसर प्रॉब्लम ऐसे टाइप हो सकते हैं एनालैटिकल एंड अवेल्यूएशन भी मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं ऐसे टाइप हो सकते हैं नाउ ऑबजेक्टिव टाइप जो टैसट ने उन्होंने जो फॉर्म्स ने उन्होंने असी गल करा कि यह दो फॉर्म के हो सकते हैं रेकोगनीशन टाइप तो एक रिकॉल टाइप रेकोगनीशन है मतलब चॉइस आर गिवन इन योर हैंड्स एंड इन फ्रंट ऑफ यू वो तुम्हें चूज करना मैच करना फिल इन करना कुछ भी करना बट इन द रिकॉल टाइप क्वेश्चन है आंसर वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक अपने आप ही लभना हो दैट इज अ रिकॉल टाइप जी आइटम्स होंगे ने सो फस्ट है जी रेकोगनीशन टाइप आइटम्स ने उन्होंने अगे फस्ट टाइप है मल्टीपल चॉइस टैसट आइटम्स ने गिया मल्टीपल चैस जो चॉइस टैसट होंगे ने इन दे तीन पार्ट होंगे ने गे एक होंगी वो स्टैम एक की है ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स मीनस की स्टैम है मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एंड की है ओबजेक्टिव जो की की आसपैक्ट है दैन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर मतलब कि चॉइस जोंग जो दिखाई गई हैं थोड़े को डिस्ट्रैक्टर्स जोड़े है वह किन्ने दिते हुए हैं इस तो मल्टीपल चॉइस जोड़े है इस चीज़ के उपर बेस्ड होंगे ने स्टैम की एंड डिस्ट्रैक्टर के उपर सो टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई तरह के हो सकते हैं वन राइट आंसर टाइप है जिमें चॉइस आर गिवन उन्होंने एक चॉइस जी है ठीक दिखती होगी द कैपीटल ऑफ इंडिया इज चंडीगढ़ न्यू दिल्ली जयपुर मुंबई दिस इज एन एग्जाम्पल वो तुम देखना है कि वट इज द राइट आंसर इको ही राइट आंसर है तो उस एग्जामीनर ने देख के लगाना है कि वट इज द राइट आंसर मतलब कैपीटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली सो नैक्सट है बेस्ट आंसर टाइप इस टाइप के टैसट ऑल द आंसर गिवन टू द स्टेटमेंट आर ट्रू सारे ट्रू होंगे ने स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर वो जो सारे ट्रू ने उन्होंने बेस्ट जो है स्टूडेंट ने फाइंड आउट करना होंगे सो इन द एग्जाम्पल इमीडिएट कॉज ऑफ एटीन फिफ्टी सैवन स्पॉय रिवॉल्ट वॉज इमीडिएट कॉज की सी डिस्कोनैक्ट अमंग फ्यूडल लॉर्ड्स डिस मतलब उन्होंने जो फ्यूडल लॉर्ड्स ने उन्होंने कॉन्फलिक्ट डिस्कोनैक्ट से ए कंपेरेटिव एफिशियंसी ऑफ ब्रिटिश फोर्स से यूज ऑफ काओ फ्लैश इन दी गन पाउडर से बैड बिहेवियर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर से सो इन सारे आंसर एटी फिफ्टी सैवन के ठीक ने बट रिवॉल्ट के ठीक ने बट यू हैव टू चूज द इमीडिएट कॉज मतलब इमीडिएट कॉज की सी इमीडिएट कॉज यू नो कि यूज ऑफ अ कॉ फ्लैश इन गन पाउडर जो है इमीडिएट कॉज सी उसका सो सारे बै ठीक के वेरी ट्रू जो है वह तुम देखना है यू हैव टू टेक दैट वन नैक्सट है वै वर्स्ट आंसर टाइप ये एग्जैम्पल जिमें दी है द फॉलोइंग बेसिक आर लाइफ प्रोसैस वर्स्ट जो है वह देखना है ब्लड सर्कुलेशन है मैटाबोलिजम है ग्लैंड सिक्रेशन है डायजेसन है सो इन्हों भी यू हैव टू चूज वन 
देन एनोलॉगी टाइप है दीज आइटम आर बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल मतलब पहलिया दो आइटम जिम्मे है और रिलेशन या दो आइटम रिलेशनशिप है दैन नैक्सट वन अगलिया दो प्रॉब्लम भी रिलेशनशिप एसटैबलिश करना जिम्मे फॉर द एग्जाम्पल कंट्री प्रेजिडेंट एंड नाउ द स्टेट टू वट मतलब चॉइसिस आर गिवन गवर्नर है चीफ मिनिस्टर है एस एस पी है चीफ सैकटरी है कंट्री टू प्रेजिडेंट एंड स्टेट टू जिम्मे सा फैडरल सिस्टम है सो वट विल कम स्टेट टू गवर्नर नैक्सट टाइप है ट्रू फॉल्स टाइप ट्रू फॉल्स टाइप के जिम्मे सम स्टेटमेंट्स आर गिवन सम ऑफ दैम आर ट्रू और सम ऑफ फॉल्स जड़िया ट्रू हों ट्रू लगा देना एंड जो फॉल्स है फॉल्स लगा देना नैक्सट है मैचिंग आइटम्स इन द मैचिंग टाइप आइटम्स देर आर टू कॉलम्स दो कॉलम होंगे ने पहले कॉलम के जो है इज जो फस्ट कॉलम के आइटम्स दिखाई ने उन्होंने यू हैव टू पेयर विद द सैकेंड वन जो सैकेंड कॉलम है वो पेयर करके जो है वह ली मैच करना फॉर एग्जाम्पल इंडीकेट द सिटी इन विच ईच ऑफ द लैंडमार्क इज इन द लिस्ट वन एंड लोकेट बाय द कंप्लीटिंग द मैच पैनल गिवन आफ्टर द लिस्ट बाय एंटरिंग द लैटर फ्रॉम द लिस्ट टू मतलब लैंडमार्क लिस्ट वन च दिता हुआ है एंड लिस्ट टू के लोकेशन दिखती है गोल्डन टैंपल है गोल्डन टैंपल कितने है तुसी यू हैव टू पेयर फ्रॉम द सैकेंड कॉलम ताज महल है लाल किला है हाबरा ब्रिज है चार मीनार है सो यू कैन सी गोल्डन टैंपल विल मैच विद अमृतसर ताज महल आगरा लाल किला दिल्ली है हाबरा ब्रिज है कोलकाता है चार मीनार हैदराबाद है so this type of a matching next comes uh, classification type items in these type of items some words or phrases are given one of which is not related to other the examiner has to uh, find out that word or a phrase matlab is de vich ki si ga ki some words jehde hai given si ge te matlab jehda us de vich ik related nahi hai ga options are given for example agra aligarh delhi bengal chandigarh isi tarah dusri example hai carpenter tailor goldsmith wood कटर एंड स्टूडेंट यू हैव टू चूज कि इन्हों एक जी एक थोड़ी आइटम है विच इज नॉट रेलीवेंट लाइक यू कैन सी इन द सैकेंड एग्जाम्पल इट इज अ स्टूडेंट नैक्सट जो है रिकॉल टाइप इन द फस्ट कैटेगरी जी है असी की रेकगनीशन रेकगनीशन टाइप आइटम सीनिया उन्होंने बेस के उपर अं कई टाइप दब्जेक्टिव टाइप टैसट फ्रेम किए थे वो किए थे ना द सैकेंड कैटेगरी इज रिकॉल टाइप आइटम्स रिकॉल टाइप आइटम्स पहली कैटेगरी है सिंपल रिकॉल आइटम्स इन दिस दीज आइटम क्वेश्चन आर आस बाय एग्जामीनर हैज टू रिपलाई दीज क्वेश्चन मतलब रिकॉल याद कर बेसिस के उपर क्वेश्चन होंगे ने जिम वट इज द कैपीटल ऑफ पंजाब इतने कोई ऑप्शन नहीं दिखती कोई चॉइस नहीं दिखती बच्चे रिकॉल बेस के उपर ही उसका आंसर देना है हु रोट रामायण ये भी सेम इस टाइप न नैक्स दूसरी जी ए टाइप है दैट इज अ कंपलीशन टाइप आइटम्स ने गिया दीज कंपलेशन टैसट कंसिडर्ड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ पैराग्राफ फ्रॉम विच वन और द वन और मोर वर्ड्स और फ्रेजिज आर ओमिटेड द पीपल इज आस टू फिल द ब्लैंक्स एग्जैम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डैश डैश बिल द ताज महल हेयर नो चॉइस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉल द स्टूडेंट हैज टू आंसर who is the president prime minister of india or who built the taj mahal there is more uh, there is more perspiration in the dash season so these all the question these are the examples on the basis of ki recall type de vich completion test hai us diyan jehdiyan kuch examples ne kiya so these uh, were uh, all about objective type test ki objective type jehde test hunde ki ne now we will discuss about the objectives of objective type advantages of objective type test ki inna de ki fayde hunde ne ge they are more objective and more reliable for testing knowledge and recall the content बहुत ज्यादा रिलायबल होंगे ने क्योंकि ये किसी तरह की कोई सबजैक्टिविटी ना फ्रेम करने वाले ना चैक करने वाले किसी तरह की नहीं आती हैगी टैसटिंग नॉलेज करने वास्ते रिकॉल बेसिस के उपर रिकॉल कॉन्टेंट कर बहुत वजिया ये तरीका ने गे दे कैन बी मार्क ईजीली एंड वेरी फास्ट इन्हों बहुत छेती चैक किया जा सकता है मार्किंग डज नॉट मीन एनी स्पेशल स्किल किसी तरह की कोई स्पेशल स्किल नहीं होंगी कि जे राइट एट द राइट रोंग एट द रोंग कोई भी 
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਵਰਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸੈਂਪਲਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਡਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਐਂਡ ਸੋ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੋਮ ਬਾਇਸਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ देयर इज नो चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੋਮ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਨੀਡ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਓਨਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਨਾਉ we will discuss about the importance of evaluation evaluation jehdi hai odi ki importance hai uh, to assess personality of the pupil evaluation hai jehdi oh bacche di personality nu uh, check kardi hai kyunki ye dono hi aspect cover kardi hai quantitative as well as qualitative at the end of the uh, unit bacche ne jo bhi uh, performance hai jehdi oh ditti hai chahe oh ode uh, score basis si ga oda quantitative aspect si then on the basis of observation and other measures odi jehda qualitative aspect hai oh bhi check kita gaya so isli bacche di personality nu changi tarah naal dekhan da eh bahut badhiya ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦਾ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਰਕ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਿਲੀਫਸ ਕੀ ਨੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਟੂ ਗਿਵ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਏਮਸ ਜਿਹੜੇ ਏਮਸ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਆਫ ਆਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਟ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇਨ ਯੂਅਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕਲੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂਗੀ ਦੈਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ ਟੂ ਅਸੈਸ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂजेस ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੈਲਪਫੁਲ to bring improvement in the school program sada jada school program hai ode vich ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਫਰਟਸ ਕਰੂਗਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਟਨ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਸ ਕਰ ਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਕਿਊ ਉਹਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਦੈਨ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂजेस ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਰਿਸਰਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਲਈ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵਾਟ ਵਾਸ ਐਟ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਯੂਅਰ ਫਾਰਮੈਟਿਵ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲਰਨ ਆਫਟਰ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫਟਰ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਯੂਨਿਟ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸੋ ਇਨ ਥਿਸ topic we have done about evaluation what is evaluation and different types of evaluation in different type of evaluation we did placement evaluation summative formative and diagnostic evaluation types of test we have done about objective type test essay type test and short answer type test in the importance of evaluation we have done ki this is the base of progress and it is the overall progress report of child so this is all about evaluation hope you will enjoy both the presentation so thank you very much thank you